वेलकम टू हेल्थ गाइड ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మహిళల్లో వచ్చే ఋతు సంబంధ సమస్యలు గురించి తెలుసుకుందాం పునరుత్పత్తి ప్రక్రియకు మహిళలను సిద్ధం చేయడంలో కీలక పాత్ర వహించేది ఋతుచక్రం యుక్త వయసు నుంచి నడిమి వయసు వరకు నెల నెల మహిళల జీవితంలో అతి సాధారణంగా జరిగిపోయే ఒక అతి సంక్లిష్టమైన జీవన ప్రక్రియ ఋతుచక్రం ఇది మహిళల శారీరక మార్పులు ఆరోగ్యంతో ముడిపడి ఉన్న ముఖ్యమైన అంశం అయితే కొంతమంది మహిళలకు ఋతుక్రమం సక్రమంగా ఉండకపోవడం కొన్నిసార్లు తక్కువగా మరికొన్నిసార్లు ఎక్కువగా ఋతుస్రావం జరగడం ఆ సమయానికి ముందే వచ్చే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి నడుము నొప్పి ఇలా ఎన్నో రకాల సందేహాలు ఆందోళనలు ఉద్వేగాలు ఉంటాయి మరి స్త్రీలలో వచ్చే ఋతు సంబంధ సమస్యలు గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనము ఋతుస్రావం గురించి మాట్లాడతాం ఋతుస్రావం అంటే ప్రతి నెల ఒక స్త్రీకి మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ ఫ్లో అంటే రక్తస్రావం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని మనం మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటాం అంటే క్రమం తప్పకుండా నెల నెల జరిగేదాన్ని మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటాం ఈ ఒకటి పెద్ద మనిషి నుంచి మెనపాస్ నుంచి జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే నార్మల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఇది ఒక ఇరవై ఎనిమిది రోజులకి ఒకసారి వచ్చే సైకిల్ అనమాట ఇది ఇరవై నాలుగు రోజుల నుంచి ముప్పై ఐదు రోజుల వరకు రావచ్చు మరి ఎన్ని రోజులు బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు అంటే రెండు రోజుల నుంచి ఏడు రోజుల వరకు రక్తస్రావం జరగచ్చు ఎప్పుడు కనుక ఎనిమిది రోజుల కంటే ఎక్కువ అవుతుందో దాన్ని అధిక రక్తస్రావం అంటాం అలాగే ఎంత అమౌంట్ ప్రతి రోజుకి ఎనిమిది ఎనభై ఎంఎల్ ఒక రక్తం పోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కనుక ఎనభై ఎంఎల్ కంటే ఎక్కువ రక్తస్రావం జరుగుతుందో అప్పుడు కూడా మనము అధిక రక్తస్రావం అంటాం ఈ యొక్క మెన మెనార్కీ టైంలో అంటే పెద్ద మనిషి అయినప్పటి నుంచి ఒక రెండు సంవత్సరాల వరకు ఈ సైకిల్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండొచ్చు అంటే ప్రతి నెల రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అని మెదడులో ఒక గ్రంథి ఉంటుంది ఈ యొక్క గ్లాండ్ మెచ్యూరిటీ జరిగేదానికి రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది అప్పుడు హైపోతలమో పిట్యూటరీ ఓవేరీ యూట్రస్ యాక్సెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఈ సైకిల్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అది బాగా మెచ్యూర్ అయ్యేదానికి పరిపక్వత్వం చెందేదానికి రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది ఆ టైంలో ఈ అమ్మాయిలకి ఋతుస్రావం అనేది ఇర్రెగ్యులర్గా రావచ్చు రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు కూడా రావచ్చు అప్పుడు మనము బెంబేలు పడని అవసరం లేదు దాని తర్వాత ఈ యొక్క కౌమార దశలో కొన్నిసార్లు ఏమైతుందంటే పెద్ద మనిషి అయిన తర్వాత ఈ టైంలోనే ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ బాగా మారే అవకాశం ఉంటుంది ఈ లైఫ్ స్టైల్ మార్పిడి వల్ల ఏమైతుందంటే వాళ్ళు వెయిట్ సడన్గా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బరువు ఎక్కువ అయినప్పుడు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ రావడము ఈ యొక్క టెన్షన్ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం డోపమిన్ అనే హార్మోన్ మనకి హ్యాపీనెస్ హార్మోన్ ఈ యొక్క టెన్షన్ హార్మోను ఈ యొక్క ప్రొలాక్టిన్ ఎక్కువ అయితే ఈ అమ్మాయిలకి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ వచ్చి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇర్రెగ్యులర్గా రావడము అధిక ఋతుస్రావం జరగడము అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అధికంగా రక్తం పోవడానికి మనము మెనోరేజీ అంటాం తొందర తొందరగా ముట్లు వచ్చేస్తే దాన్ని పాలిమెనోరియా అంటాం సో ఇలాంటివి అన్నీ కూడా ఈ యొక్క కౌమార దశలో జరగచ్చు అలాగే మన హార్మోన్స్ ఎంతో మార్పిడి చెందే దశ ఎప్పుడు మెనపాసుకి ముందు అంటే ఈ పెరి మెనపాసల్ ఏజ్ గ్రూప్
కొన్నేళ్ల పాటు క్రమం తప్పకుండా వచ్చిన నెలసరి ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పుతుంది ఒక్కోసారి విపరీతమైన రక్తస్రావం మరోసారి చాలా తక్కువగా ఇలా నడి వయసు వచ్చేసరికి నెలసరితో మొదలయ్యే సమస్యకు మరికొన్ని తోడవుతుంటాయి ఉన్నట్టుండి చిరాకు అసహనం ఒంట్లో ఉంచి వేడి ఆవిర్లు ఉల్లంతా చల్లగా అయిపోవడం గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం ఇలా ఎన్నో మార్పులు కనిపిస్తుంటాయి అవన్నీ మోనోపాస్ లక్షణాల్లో భాగమని వైద్యులు చెబుతున్నారు మెనపాజ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ప్రతి స్త్రీ కూడా ఒక అండకోశాలలో ఇరవై ఒక రెండు మూడు లక్షల అండాలతో వాళ్ళు పుడతారు కానీ ప్రతి నెల ఈ అండాశయంలోని అండాలు విడుదల అవుతూ అవుతూ అవి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు టోటల్గా తగ్గిపోతుందో అప్పుడు మెనపాజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ప్రతి నెల ఏమవుతుంది ఈ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో ఒక అండం విడుదల అవుతుంది ఫస్ట్ ఒకసారి రైట్ సైడ్ విడుదల అవ్వచ్చు ఒకసారి రెడ్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ విడుదల అవుతుంది ఇది ఈ అండము ఈ యొక్క ట్యూబ్లో నుంచి వచ్చేసి ఎప్పుడు కనుక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలుస్తారో అప్పుడు అది ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యి చిన్న పిండంలాగా అది తయారవుతుంది ఎప్పుడు కనుక అది ఫర్టిలైజేషన్ కాదో ఆ అండం కిందకి వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు ఈ ఎండోమెట్రియం అనే లైనింగ్ నార్మల్గా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లాగా ఈ యొక్క లైనింగ్తో పాటు రక్తం కూడా వచ్చేసి దాన్ని మెన్స్ట్రల్ ఫ్లూయిడ్ లాగా మెన్సెస్ బయటకు వచ్చేస్తుంది సో మెనపాస్ దశలో ఏమైతుందంటే ఈ అండాలు టోటల్గా అయిపోతుంది కనుక అక్కడి నుంచి హార్మోన్స్ కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది కనుక యూట్రస్ లైనింగ్ బాగా సన్నగా అయిపోతుంది కనుక వాళ్ళకి ఋతుస్రావాలు టోటల్గా ఆగిపోతుంది అనమాట సో మెన్సెస్ అనేది టోటల్గా ఈ మెనపాస్ దశలో ఆగిపోతుంది కానీ మెనపాస్ దశకి ముందు టైంలో ఎప్పుడు కనుక ఈ హార్మోన్స్ తక్కువ అవ్వడం మొదలు పెడుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వస్తుంది ఎట్లా కౌమార దశలో వాళ్ళకి టూ మంత్స్కి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి వస్తుందో అలాగే పెరి మెనపాసల్ దశలో కూడా టూ మంత్స్కి త్రీ మంత్స్కి అలాగ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది ఏమో వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఇర్రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ ద మెన్సెస్ జరిగే సమయంలో కౌమార దశలో రెండు విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ అమ్మాయిలకి ఒకటి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నదా ఇంకొకటి ప్లేట్లెట్ ప్రాబ్లం ఈ బ్లడ్ యొక్క కోయగులేషన్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి ఆ రక్తస్రావం ఆగిపోవాలంటే అక్కడ బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలి కదా ఆ రక్తం గడ్డ కట్టాలి కదా కొన్ని కొన్ని ప్లేట్లెట్స్ అనేది డబ్ల్యూబీసీదు ప్లేట్లెట్స్ తర్వాత కోయగ్లేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటూ ఉంటాయన్నమాట ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడు కనుక అమ్మాయికి లోపిస్తుందో ఆ రక్తము గడ్డ కట్టదు దాంతో వాళ్ళకి అధిక రక్తస్రావం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా అని మనము ఆ కౌమార దశలో మనం రూల్ అవుట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ దశలో ఏంటంటే రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఈ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద టీనేజర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటాం ఈ టైంలో ప్రెగ్నెన్సీ దాల్చవచ్చు ఈ టైంలో ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించిన అంటే గర్భిణికి సంబంధించిన తర్వాత కాన్పుకు సంబంధించింది లేదా అబార్షన్కి సంబంధించింది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎవరికి కనుక ఈ యొక్క కౌమార దశన్ తర్వాత మ్యారీడ్ లేడీస్కి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు హెవీ బ్లీడింగ్ అయింది అనుకోండి ఇరెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ అయింది రెండు మూడు నెలలు కాకుండా తర్వాత అధికంగా రక్త స్రావం జరుగుతుంది అనుకోండి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే గర్భంకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉండే అంటే వాళ్ళు గర్భం దాల్చి అబార్షన్ అవుతున్నారా లేదా ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ట్యూబ్లో ప్రెగ్నెన్సీ రావడము లేదా ముత్యాల గర్భమా లేదా ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్సా అని చెప్పి మనము ఫస్ట్ నిర్ధారణ చేసుకోవాలి చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్త్ గైడ్ 
ప్రస్తుత సమాజంలో ఎంతో మంది మహిళలు గైనిక్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు వారు ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్య నెల నెల ఋతుస్రావం సక్రమంగా జరగకపోవడం దీనికి కారణాలెన్నో మహిళలపై కుటుంబపరమైన వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది ఈ ఒత్తిడి దీర్ఘకాలం కొనసాగితే దీని ప్రభావం వారి శరీరంలో కీలక పాత్ర వహించే హార్మోన్లపై పడుతుంది దీని ఫలితంగా ఋతుక్రమంలో రకరకాల వ్యత్యాసాలు చోటు చేసుకుంటాయి అందువల్ల ఋతు సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువవుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎప్పుడు కనుక ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ వస్తుందో మనము ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అని అనుకుంటాము సో అది ఎలాగ అంటే చాలామందికి ఈ ఎప్పుడు కనుక మెన్సెస్ రావాలో అప్పుడు వస్తుంది దాని తర్వాత వాళ్ళకి ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు గర్భం దాల్చి ఉండవచ్చు ప్లస్ దాని తర్వాత కూడా వాళ్ళకి నెల నెల రావచ్చు అది కాకుండా పిండం లోపల సరిగ్గా పెరగకపోవడం వల్ల మిస్ అబార్షన్ మిస్ క్యారేజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుందన్నమాట అది పిండం సరిగ్గా లోపల పెరగకపోతే వాళ్ళకి ఈ ఈ రక్తస్రావం అనేది జరుగుతుంది ఇది మనం ఎలాగ కనుక్కోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ మనము యూరిన్ టెస్ట్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ చేస్తాము తర్వాత జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాము ఆ తర్వాత స్కానింగ్ చేస్తామన్నమాట ఈ స్కానింగ్లో యూట్రస్ సైజు మామూలుగానే ఉంటుంది ఎన్ని వీక్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉండాలో ఎనిమిది వారాలు ప్రెగ్నెన్సీ ఉండాలనుకోండి అది ఆరు వారాలే ఉండొచ్చు లోపల పిండము ఎంత పెరగవలసిందో అంత పెరగకుండా దాని లోపల హార్ట్ బీట్ అనేది గుండె కొట్టుకోవడము మనకి కనిపించదు అలాంటప్పుడు మనం వన్ వీక్ వెయిట్ చేసి అది పెరుగుతుందో లేదా చెకప్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది సో ఈ ఇదేమో మిస్ క్యారేజెస్ ఉండొచ్చు ప్రెగ్నెన్సీలో అప్పుడు కూడా మనకి ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ లాగా కనిపించవచ్చు సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇదే టైంలో మెన్సెస్ వస్తుంది లేదా కొన్నిసార్లు మిస్ అవుతారు మిస్ అయ్యి దాంతోపాటు కడుపులో నొప్పి రావడం ఆ నొప్పి అనేది ఏదో ఒక సైడ్లో రావడం అనమాట ఆ సైడ్లో వచ్చినప్పుడు ప్లస్ ఇర్రెగ్యులర్గా బ్లీడింగ్ అవ్వడం కొంచెం కొంచెం బ్లీడింగ్ అవ్వడం అనేది ఎప్పుడు ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటే అంటే గర్భం లోపల ఈ గర్భ సంచిలో ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఏదో ఒక ట్యూబ్లో ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అనేది జరగచ్చు ఆ ట్యూబ్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు నొప్పి ఉంటుంది ఆ సైడ్లో నొప్పి ఉంటుంది ఇర్రెగ్యులర్గా బ్లీడింగ్ ఉంటుంది నా ఈ ఇర్ ఈ ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ ఎందుకు అవుతుందంటే ఈ యొక్క రక్తస్రావం అనేది ఇనిషియలీ అది పెరిటోనియల్ క్యావిటీలో జరుగుతుంది అంటే కడుపు లోపల జరుగుతుంది బయటికి రాదు ట్యూబ్ అనేది కొంచెం కొంచెంగానే అది బ్లీడింగ్ అది గర్భం ధరించడం మరియు ఒక కొత్త ప్రాణాన్ని ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం అనేది ఒక గొప్ప దీవెన అయినప్పటికీ అన్ని రకాల గర్భధారణలు ఆనందకరమైనవి కాలేవు ఫలదీకరణ చెందిన అండం ఆరోగ్యవంతంగా ఎదగాలంటే గర్భ సంచిలోనికి చేరుకున్నాక మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది కానీ ఒక్కోసారి అండం గర్భ సంచి నుంచి బయట ఎక్కడో ఒక దగ్గర జరుగుతుంది ఇటువంటి స్థితిని యాక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అని అంటారు ఇటువంటి పరిస్థితి తలెత్తినప్పుడు చాలాసార్లు ఫలదీకరణ చెందిన అండం యొక్క ఎదుగుదల ఫేలోఫియర్ ట్యూబ్లోకి జరుగుతుంది ఈ తరహా గర్భాన్ని కొన్నిసార్లు ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ అని అంటారు స్త్రీలలో గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే సమస్యలు గురించి వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ట్యూబ్ల ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు అది తొమ్మిది నెలలు ఆ గర్భంని మోయలేదు ట్యూబ్ ఆ రెండు నెలలు మూడు నెలల తర్వాత అది ట్యూబ్ పగిలిపోతుంది ట్యూబ్ పగిలిపోయినప్పుడు ఆ రక్తస్రావం అనేది బయటికి జరగదు ఆ పెరిటోనియం కడుపు లోపల జరుగుతుంది కనుక మనము చాలా జాగ్రత్త వహించాలి ఎప్పుడు కనుక మరీ ఎక్కువగా రక్తస్రావం జరుగుతుందో అప్పుడు ఇంకొక ట్యూబ్లో నుంచి రక్తం బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదా ఈ యొక్క ట్యూబ్లో నుంచి ఆ యూట్రస్లోకి వచ్చి కొంచెం కొంచెం స్పాటింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇది ఒక ఎత్తు 
ఇలాంటి ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉండే వాళ్ళకి కడుపులో నొప్పి రక్తస్రావంతో పాటు వాళ్ళకి కళ్ళు బయర్లు కమ్మడము అంత నల్లగా అయిపోయి వాళ్ళు స్పృహ తప్పి పడిపోవడము ఇలాంటివి జరుగుతుంది సో అప్పుడు మనం ఇది ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల వచ్చిన ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ అని తెలుసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి గర్భంలో ముత్యాల గర్భంలాగా వస్తుంది అనమాట అధిక రక్త రక్తస్రావము జరుగుతుంది దాంతోపాటు చిన్న చిన్న ద్రాక్షల్లాగా ముత్యాలలాగా పీసెస్ వచ్చేసింది సో ఇలాగ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ రావచ్చు సో ఇదే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఏవైతుంది గర్భం దాల్చిన తర్వాత అబార్షన్ అయినా కన్నా నార్మల్ డెలివరీ అయినా కన్నా వెసిక్యులర్ మోల్ అయినా కన్నా కూడా ఒకటి కోరియో కార్సినోమా అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఈ కోరియో కార్సినోమా అనే కండిషన్లో కూడా అధిక రక్తస్రావం జరుగుతుంది నార్మల్లీ డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడైనా ఏమైనా చిన్న మాయ మొక్కలు ఏమైనా ఉంటే కూడా అది వాళ్ళకి ఇరోగ్యులర్ బ్లీడింగ్ లాగా లేదా హెవీ బ్లీడింగ్ లాగా కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం హెల్త్ గైలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్త్ గైడ్ మహిళల్లో సాధారణంగా కనిపించే సమస్య ఫైబ్రాయిడ్స్ లేదా గర్భాశయంలో కనితులు ఏర్పడ్డం గర్భాశయం లోపలి కండరం అధికంగా పెరిగి గడ్డలుగా మారడం వల్ల ఈ సమస్య ఏర్పడుతుంది ఈ కనుతులు క్యాన్సర్కు కారకాలు కావు అయితే ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఏ వయసులోనైనా రావచ్చు అంటే ఋతుక్రమం మొదలైన దగ్గర నుంచి మోనోపాజ్ వరకు ఏ దశలోనైనా రావచ్చు చాలా మందిలో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న ఎలాంటి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు సాధారణంగా కనితి పరిమాణం అది ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి లక్షణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు మరి ఇలాంటి మరిన్ని సమస్యల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చండి గర్భం సంచిలోనూ రావచ్చు అండాశయంలోనూ కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనము ఇది గర్భ సంచి ఇది యోని తర్వాత ఇది ట్యూబ్స్ ఇది అండాశయాలు సో ఇలాంటిది మెయిన్ ప్రాబ్లము ఫైబ్రాయిడ్ గడ్డలు ఈ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ టైంలో అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఈ ఫైబ్రాయిడ్ గడ్డలు ఉంటాయి ఇది నార్మల్గా కణితలు అనమాట ఈ కణితలు యూట్రస్ లైనింగ్ లోపల రావచ్చు సో ఇది వెన్ లైనింగ్ దగ్గర వస్తే దాన్ని సబ్మ్యూకస్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటారు దీనివల్ల కూడా అధిక రక్తస్రావం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో మెన్సెస్ టైం అప్పుడు విపరీతమైన నొప్పి కలగచ్చు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇది ఇంట్రామ్యూరల్ అంటే గోడలో ఉన్నది గర్భ సంచి యొక్క గోడలో ఉన్నదాన్ని ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటారు బయట ఉంటే దాన్ని సబ్సీరస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటారు జనరలీ సబ్సీరస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల ఏం ప్రాబ్లం రాదు జనరలీ టూ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ సీడ్లింగ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటారు సబ్సీరస్ లెవెల్లో దాంతో కూడా మనకి ఏం ప్రాబ్లం రాదు కానీ ఎప్పుడు కనుక గోడలో ఉన్నదో లేదా క్యావిటీ లోపల ఉన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంది అనుకోండి దాంతో మనకి అధిక రక్తస్రావము అధిక నొప్పి కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఫైబ్రాయిడ్స్ లాంటిదే ఇంకొక ప్రాబ్లం దాన్ని అడినోమయోసిస్ అంటారు ఈ అడినోమయోసిస్ ఏంటంటే నార్మల్గా రక్తస్రావం అనేది యూట్రస్ క్యావిటీలో నుంచి సర్వీక్స్లో నుంచి బయటికి వచ్చేస్తుంది అనమాట బ్లీడింగ్ కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు యూట్రస్ యొక్క లైనింగ్ యూట్రస్ గోడలో ఉంటుంది ఈ గోడలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న స్పాట్స్ మీరు చూస్తున్నారు కదా అలాంటిది లోపల యూట్రస్ గోడ లోపల బ్లీడింగ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రక్తము బయటికి వచ్చే దారి లేకుండా విపరీతమైన నొప్పి అండ్ యూట్రస్ మెల్లమెల్లగా పెద్దగా అయిపోయి విపరీతమైన అయిన రక్తస్రావం జరుగుతుంది సో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎడినోమయోసిస్ ఇలాంటివి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇంకొకటి యూట్రస్ పాలిప్ పాలిప్ అంటే యూట్రస్ లోపల ఉండే చిన్న కణితని పాలిప్ అంటాం సో ఈ పాలిప్ అనేది హార్మోనియం ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా జరగచ్చు ఫైబ్రాయిడ్ వల్ల కూడా జరగచ్చు సో ఇలాంటి ఫైబ్ పాలిప్ ఉంటే కూడా 
ఈ బ్లీడింగ్ అనేది కొంచెం 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 చిన్న చిన్న స్పాటింగ్ స్పాటింగ్ అయ్యి మళ్ళీ పీరియడ్స్ రావడం లేదా పీరియడ్ అయిన తర్వాత కొంచెం స్పాటింగ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ స్పాటింగ్స్ మధ్యలో రావడం అనేది ఇది జరుగుతుందని ఈ ఇవి ఇలాంటిదే కాకుండా ఓవరీస్ లోపల పెద్ద సిస్ట్లు ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇలాంటివి పెల్విక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇవంతా కూడా ఇన్ఫెక్షన్తో నిండి ఉంటే అప్పుడు కూడా పీరియడ్స్లో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కొన్నిసార్లు ఓవరీలో ట్యూమర్స్ ఉంటాయనుకోండి ఆ ట్యూమర్స్ వల్ల ఎక్కువ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి యూట్రస్ లైనింగ్ వల్ల లైనింగ్ వీ మీద దాని యొక్క ప్రభావం చూపిస్తే అప్పుడు కూడా మనకి అధిక రక్తస్రావం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇదే కాకుండా మనము ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ని మనం అశ్రద్ధ చేసామనుకోండి ఓన్లీ ఈస్ట్రోజెన్సే ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ప్రొజెస్ట్రాన్ లేనప్పుడు అప్పుడు లైనింగ్ లోపల ఎండోమెట్రియం క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఎండోమెట్రియం క్యాన్సర్తో కూడా హెవీ బ్లీడింగ్ ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ జరగచ్చు నేడు మహిళల మరణాలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ కన్నా గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ ప్రధాన కారణమవుతుందని భారత వైద్య పరిశోధన మండలి ఇటీవల విడుదల చేసిన నివేదికలో స్పష్టం చేసింది గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ అంటే గర్భాశయ ముఖద్వారానికి వస్తుంది ఇది గర్భాశయం అడుగున అంగుళం పొడవులో ఉంటుంది నెలసరి సమయంలో రక్తస్రావం ప్రసవ సమయంలో బిడ్డ బయటకు రావడం అంతా ఆ ముఖద్వారం నుంచే జరుగుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అసలు గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అందుబాటులో ఉన్న చికిత్స విధానాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అదే కాకుండా ఈ నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్తో ఈ బ్లీడింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మోస్ట్లీ పెరిమెనపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్లో వస్తుంది అనమాట ఈ పోస్ట్ మెనపాజలు పెరిమెనపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్లో వచ్చే రక్తస్రావంతో ఫస్ట్ మనము సర్వైకల్ క్యాన్సర్ బజానల్ క్యాన్సర్ ఇలాంటివి క్యాన్సర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం నిర్ధారణ చేయాలి సో ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్లో బ్లీడింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే నెలసరి రావచ్చు మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ బ్లీడింగ్ రావచ్చు ఈ ప్లస్ భార్యాభర్తలు కలిసినప్పుడు బ్లీడింగ్ రావచ్చు సో దీన్ని పోస్ట్ క్వాయిటల్ బ్లీడింగ్ అంటాం ఇలాంటివి ఏమైనా ఇర్రెగ్యులర్ టైప్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ అలాంటిది ఏమైనా జరిగితే అప్పుడు మనము వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మనకి ఎలాంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనము సలహా తీసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు కనుక ఇర్రెగ్యులర్ ఫస్ట్ మనం అనుకున్నాం కదా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మనం చూస్తాం ఏంటంటే పీరియడ్స్ ఇరవై నాలుగు రోజుల కంటే ముందు రావడము తర్వాత ముప్పై ఐదు రోజుల కంటే వెనక రావడము బ్లీడింగ్ చాలా ఎక్కువ అవడము ఎనిమిది రోజుల కంటే ఎక్కువ అవడము గడ్డలు గడ్డలు పడడము ఎనభై ఎంఎల్ కంటే ఎక్కువ ఉండడం అంటే రెండు మూడు ప్యాడ్స్ కంటే ఎక్కువ తడిచిపోవడము ముద్దలు ముద్దలుగా రక్తం గడ్డలు పడిపోవడము ఇలాంటివి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే దానికి తోడు ఏమైనా థైరాయిడ్కి సంబంధించిన అధికంగా బరువు ఎక్కిపోవడము లేదా వాళ్ళకి పీసీఓడి అనే ప్రాబ్లంలో అన్వాంటెడ్ హెయిర్ యాక్ని పింపుల్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదించాలి లేదా కొన్ని కొన్ని మంత్స్ పీరియడ్ రాకుండా ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించింది ఏమైనా ఉందా అని వెలాసిటీ టెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసి మనం ఫస్ట్ అది రూల్ అవుట్ చేయాలి ఇదే కాకుండా ఒక స్కానింగ్ చేసి లేదా థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేసి స్కానింగ్ చేసి ఈ ఫైబ్రాయిడ్ గడ్డలు లేదా అడినోమయోసిస్ పాలిపు ఏమైనా ఒవేరియన్లో ట్యూమర్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి ఈ ఇదే కాకుండా ప్రతి స్త్రీ కూడా ఒక త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి అయినా ప్యాప్స్మేర్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఆ ప్యాప్స్మేర్ టెస్ట్ ఇస్ అ సింపుల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనమాట క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని మనం తెలుసుకునే దానికి చేయవలసిన టెస్ట్ అనమాట ఏమి లేదు అది సింపుల్గా యోనిలో ఒక చిన్న స్పెక్యులం లాగా పెట్టేసి ఆ వైట్ డిశ్చార్జ్ని మాత్రం రిపోర్ట్కి పంపిస్తారు సో అది మనము ఒక పదిహేను సంవత్సరాల ముందు నుంచే మార్పులు జరిగేది ఉంటే మన క్యాన్సర్ ఏమైనా వచ్చేది ఉంటే మనకి తెలుసుకోవచ్చు సో ఇలాగ మనము ముందు జాగ్రత్త పడవచ్చు తర్వాత కొంచెం చిన్నగా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిందే వెంటనే వెళ్ళి డాక్టర్ని సంప్రదించి ఇలాంటి టెస్ట్లు ఏమైనా ఉంటే తప్పకుండా చేయించుకొని చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మనం ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ హెల్త్ కేర్లో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ మనకి ముందు జాగ్రత్త వహించి 
ప్రాబ్లం రాకుండానే మనం చూసుకోవాలి మనం వెయిట్ అది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషలీ ఫర్ ద టీనేజర్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి అలాంటప్పుడు మీకు ఈస్ట్రోజెన్స్ ఎక్కువగా ఉండకపోకుండా పాలిసిస్టిక్స్ రాకుండా మీరు జాగ్రత్త పడవచ్చు సో అలాగా ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని ముందు జాగ్రత్తతో మనము అరికట్టచ్చు తర్వాత ఏమైనా వచ్చిందనుకోండి ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ తొందరగా వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి చూపించుకొని దాన్ని నిర్ధారణ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్కి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా కూడా తొందరగా మనం కనుక్కుంటే ఈజీగా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు సో ఇంకా ఇంకా లేటుగా ఏమైనా ఉంది అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలామంది దంకుతారనమాట ఎస్పెషలీ గైనక్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నవారు అరౌండ్ ద మెనపాజ్ అది నార్మలే పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా రావడము మెనపాజ్ వస్తుంది ఇంకా అంటే ముట్లు ఎండిపోయేక ముందు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వస్తుంది హెవీగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటారు అది తప్పండి మెనపాజ్ వచ్చేక ముందు పీరియడ్ ఇర్రెగ్యులర్ రావచ్చు కానీ అధికంగా రాదు అధికంగా వస్తుంది అంటే మాత్రం తప్పకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి టూ త్రీ సైకిల్స్ టూ సైకిల్స్ కంటే ఎక్కువ ఇలాగ ఉంది అంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాలి ఎవరైనా సరే మెనపాస్ మెన్సెస్ ఆగిపోయిన తర్వాత బ్లీడింగ్ అయింది అనుకోండి ఒక్క సంవత్సరం మెనపాస్ అనమాట ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి అక్కడ పాలిప్ అన్నా ఉండొచ్చు క్యాన్సర్ అన్నా ఉండొచ్చు తప్పకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెకప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కొంతమంది మహిళలకు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన తరువాత నెలసరికి ముందు చికాకుగా అనిపిస్తుంది దీన్నే ఫ్రీ మెన్స్ట్రోవల్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇది ముఖ్యంగా అండం విడుదలయ్యాక పెరిగే ప్రొజాస్టిరాన్ హార్మోన్ వలన వస్తుంది వీరిలో చిరాకు నడుపు నొప్పి కోపం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఒక రకంగా ఇది మానసిక చికాకు లాంటిది దీనికి మనసును ఉల్లాసంగా ఉంచే మందులతో చికిత్స చేస్తారు కొందరిలో దానంతటా అదే పోవచ్చు కూడా ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుందో వివరిస్తే చాలా మందిలో ఇది తగ్గిపోతుంది ముఖ్యంగా భర్తలు కుటుంబ సభ్యులు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ సమయంలో స్త్రీలకు సహకరించాలి మరో ఎపిసోడ్ లో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు